Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur euh, Tamer la Butte. Euh, Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment je fais pour récupérer de la matière, pour, euh, que ce soit pour pailler ou pour, euh, pour composter. Et on va faire un petit état des lieux aussi des, des plantations que j'ai faites à la mi-mai, soit il y a une quinzaine de jours, on va voir un petit peu où elles en sont. Ah oui, et j'ai la fibre aussi maintenant. Ah, bah ça. Tout le monde s'en branle, moi le premier. J'aurais pas mieux dit. Dans la mesure du possible, j'essaye de, de faire uniquement avec, avec ce que j'ai sur le terrain, ce que j'arrive à récupérer sur le terrain et à la proximité euh, immédiate euh, du terrain. Il fait que 500 mètres carrés le terrain, donc ça ne fait pas énormément. Donc pour compléter, je me suis arrangé avec les, les agents communaux. Là, et quand ils viennent faire euh, tondre les parties communes du, euh, du lotissement, bah, ils viennent carrément tout me déposer, euh, me déposer les tontes euh, directement sur mon terrain. Donc c'est super sympa. Là, ils m'ont laissé deux, deux bons tas de, de tontes fraîches. Le truc c'est qu'en 24 heures à peu près c'était déjà parti en, en couche chaude, on met la main dedans, c'est réellement chaud euh, et euh, ça a une odeur pas, pas terrible terrible. Et la coïncidence a voulu que le potager d'Olivier a fait une vidéo euh, ben, dédiée à la récupération des tontes fraîches et aux problèmes que ça peut engendrer, Alors, juste à ce moment là. Olivier si tu nous regardes. Et il s'avère que la, la tonte fraîche c'est encore plein, plein de, de flotte quoi. et sans, sans oxygène ça ne se décompose pas comme on, comme on le voudrait. Une décomposition en anaérobie génère de l'ammoniac, d'où l'odeur. Ah ben merci. Et dans la, la foulée les agents communaux sont également venus faire le, le fossé qui est, à, qui est à côté de, juste à côté de chez moi. Si ce n'est que là il a, ce, il a ce tout sur place donc j'ai pu récupérer une espèce de, de, de foin un peu plus, plus carboné il me semble que, que la tonte fraîche. J'ai également débroussaillé mon terrain, donc je laisse assez pousser euh, ce, ce qu'il y a, et là c'est un mélange euh, genre de, de trèfle, peut-être de veste, euh, des choses comme ça, euh, très très dru, très euh, très souple, donc même la débroussailleuse a un peu, un peu sorti les rames là sur le coup. Et je me retrouve donc avec trois, trois sortes de matières différentes, donc euh, le, la, la tonte fraîche qui est, qui est partie un peu en couche chaude, l'espèce de foin euh, du fossé et euh, ben, le, le mélange de, un peu de prairie euh, issu du débroussaillage. Euh, toute cette matière là je veux en faire du, du compost pour, euh, pour refaire à nouveau du, du, terreau, du terreau maison ben, c'est à dire je m'aperçois à l'usage que le, le terreau du commerce, le bon terreau du commerce c'est pas facile à trouver et puis quand il y en a c'est super cher donc je trouve que ça vaut le coup quand même de, de faire un peu son propre terreau j'ai donc rempli le, le nouveau bac que j'ai récupéré là qu'un voisin m'a donné euh, en, mettant des, en superposant des couches de ces différentes, de ces différentes matières À la base, je voulais mélanger le, le, le tout ensuite, euh, comme le suggère Olivier dans, dans sa vidéo. Euh, bah, si ce n'est que je me suis aperçu que ce que j'étais en train de faire, c'était une lasagne. Hein. Donc euh, j'ai attendu quelques jours, ça s'est un, un petit peu compacté. J'ai rajouté à nouveau un petit peu de matière et puis une bonne couche de, de terre. J'ai ensuite j ai, j ai arrosé le tout, repaillé un petit peu. Et je vais probablement euh, y planter des trucs là-dedans euh, en me disant que bah, à la fin de la culture, bah, j'aurai mon compost et euh, j'aurai pas perdu euh, le, le, cette surface-là pendant, pendant le temps de la culture. Quoi. Et le reste de, de matière m'a servi à, 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 pailler mes, à pailler les planches. Euh, bah, J'ai tout passé, tout ce que j'avais pu récupérer. Ça part assez vite, mais bon, il me reste quand même pas mal de, de, de fossés que je n'ai pas encore récuré parce que euh, la flemme. Les plantations que j'ai faites à la, la mi-mai à peu près ont euh, ben, à peu près toutes euh, survécu. Il y a juste les melons, j'avais planté 4 melons, ben, ils ont disparu en, en 3-4 jours. Peut-être que je les avais plantés trop petits, je ne sais pas. 
Euh, juste à côté, il y a un truc qui pousse, qui ressemble, à, qui ressemble aussi à un melon. Mais c'est étonnant parce que ben, j'en ai pas planté à cet endroit-là et il me semble pas sur cette planche que j'ai déjà fait des, des cucurbitacées. Donc je sais pas trop, on verra, on verra quand ça aura un petit peu grandi. Sur la même planche, il y a deux, deux maïs qui semblent, qui semblent vouloir reprendre un petit peu. Une betterave qui a survécu. Euh, les deux laitues ben, poussent normalement et la, la tomate cerise aussi. Et même la tomate cerise qui était cassée à, à la base semble pousser aussi. Sur une autre planche, ben les, les maïs que je montrais la dernière fois et dont les feuilles s'effilochaient, ben ils semblent vouloir reprendre aussi, c'est pas mal. J'ai même l'impression que certains que j'avais plantés début février se sont décidés à, à germer. Les pois, les pois grandissent, on voit même les premières, les premières cosses. Euh, par contre, je pense qu'il faut que je, les, que je les tuteur. Les premières courgettes que j'ai plantées à la, la mi-avril, elles sont, elles sont un peu rachitiques. Enfin, je ne pensais déjà pas qu'elles allaient survivre, donc c'est déjà pas mal. Et elles continuent, elles continuent à fleurir. Alors, dans les commentaires, on m'a dit que euh, c'était conseillé d'enlever de, les, les fleurs pour favoriser un peu la, la fructification et pour éviter que la, la plante s'épuise. Euh, le problème, c'est que dans ce cas-là, je ne sais pas comment se fait euh, trop la pollinisation. Euh, donc dans le doute, j'enlève grosso modo une, une fleur sur deux. Mais les pieds sont, sont vraiment, à la base, sont vraiment tout secs. Euh, donc je ne sais pas trop comment ça fait pour, pour survivre là. Et sur les quatre courgettes que j'ai plantées à la mi-mai, cette fois-ci, il ben, n'y en a qu'une qui, qui a décédé. Et les autres ben, poussent normalement. Les carottes se, se portent pas mal. Euh, les premiers radis euh, commencent à vouloir monter en graines. Alors je ne récupérerai pas cela. Euh, je vais garder euh, les, les plus beaux qui auront mis plus de temps à monter en graines. J'ai la sensation que c'est quand même meilleur signe. Sur la même planche, je trouve que les quatre laitues qu'il y a sont très jolies. Euh, pareil, je garderai la plus belle et je la laisserai monter en graines. Les, les épinards survivent, ils continuent à se faire bouffer, mais ils survivent. Ils font par contre des feuilles un peu, un peu boursouflées. Je ne sais pas si c'est la, la variété qui veut ça, ou si c'est une maladie ou un truc du genre, j'en sais rien du tout. Les aubergines et les tomates ben, continuent à pousser a, a priori plutôt normalement. Les poivrons, les premiers poivrons plantés euh, mi-avril, continue de se faire démonter. Les derniers plantés mi-mai ont l'air d'être un peu plus épargnés, je sais pas. Et j'ai même l'impression que le basilic qui s'était fait bien bien dépouiller aussi semble reprendre, donc on va suivre ça également. Les pommes de terre aussi se font un petit peu, un petit peu grignoter. Alors la dernière fois, je disais que je ne voyais, voyais pas de limaces. Ben, ça doit être mes yeux, hein, je pense, parce que ben, en fait, il y, y en a plein, c'est des petites limaces. Le truc, c'est qu'on euh, les voit que le, le matin, assez tôt. Je crois que ça doit être vos yeux. En désherbant euh, un peu autour, ben, par accident, j'ai sorti une pomme de terre. Hein, donc, euh, jolie pomme de terre, euh, pomme de terre nouvelle, hein, avec la peau, euh, la peau très fine. Mais bon, c'est plutôt, plutôt bon signe, je trouve. Et certains pieds, alors ça, je ne suis pas sûr que ce soit très bon signe, certains pieds font, font des fleurs. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas moyen de récupérer... Euh, récupérer des graines et de faire les, les tomates à partir de graines engaudées. Il faudrait que je me, me renseigne. Mais personne fait ça. Ça pas un peu con, lui. Il me reste aussi quelques, quelques semis engaudés, euh, basilic, épinards, euh, laitue, courgettes, euh, tomates cerises, pois, melons, betteraves, choux de Bruxelles et cornichons. Mais, mais c'est pas terrible, je, bon, je suis toujours un peu dubitatif sur le, le terreau du commerce, mais euh, là ils sont stockés dehors, c'est godé, donc peut-être que je les arrose pas assez aussi. D'un autre côté, certains ont une espèce de, de petite mousse à la surface, euh, je, je sais pas de, de quoi ça vient non plus, si, si, ça semble indiquer au contraire que c'est trop arrosé, je ne sais rien. Les cornichons n'ont pas, pas germé du tout, euh, bon là ça fait trois semaines un mois que c'est planté tout ça, donc je pense pas que ce soit normal. Euh, et une fois ou deux, j'ai trouvé aussi plein de, plein de mouches à côté des, à côté des semis. Donc je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle euh, la mouche des semis. Delia platura. Si c'est ça, ça peut te bouffer la moitié du potager. Ben t'en sais des choses, dis donc. Oh ben j'ai internet aussi. Hein. J'attends un peu avant de, de planter tout ça. Et peut-être que pour les plus petits des plants, je vais les rempoter dans des godets plus grands pour, pour voir s'ils si, si évoluent un peu mieux. Ben, le Milan, il est plutôt positif pour une fois. Hein. J'ai l'impression que ça démarre pas trop mal. Il y a même pas mal de trucs que je croyais perdus et qui se décident à, à reprendre. Donc c'est plutôt cool. Du coup, si tout se met à partir avec tous les semis que j'ai fait, je risque de manger peut-être un ou deux légumes cette année. Euh, peut-être même envisager de me mettre à la, à la conservation, pourquoi pas. Par contre, pour le moment, j'anticipe pas du tout le, le potager d'hiver. Euh, je me concentre sur, surtout sur celui d'été. C'est-à-dire que je suis autant jardinier que, que son motard, ceux qui s'assurent que six mois par an. 
Qu'est-ce que tu racontes T'as même pas de permis mobilette, Baltring Mobilette Ok, boomer Pas mal de, de gens dans les commentaires me suggèrent d'amender de, de, beaucoup plus mon, mon sol. Antoine le potagiste m'a suggéré d'aller récupérer quelques brouettes de, de, de terreau dans une plateforme de compostage et de remplir mes bacs avec. Antoine, si tu nous regardes... Alors c'est très sympa, très sympa à lui, et c'est sûr que ce serait très certainement beaucoup plus rapide, plus simple et probablement bien plus efficace de reconstituer un sol à base d'amendement. Mais c'est pas vraiment mon, mon problème. Manu, si tu nous regardes... Oulo, fais gaffe toi T'es ni McFly ni Carito, hein Monsieur le Président, c'est lui qui s'occupe des montages, je me désolidarise complètement. Namasté, Monsieur le Président. Ce que je veux tester, c'est la, la, la transformation d'un mauvais sol en, en une bonne terre. Euh, déjà, voir si c'est possible, euh, voir combien de temps ça prend. Euh, bon, moi, je me suis donné entre, entre 3 et 4 ans pour, pour voir si ça le fait. Et puis, je, je veux limiter les coûts aussi. Hein. Ce n'est pas qu'une question de principe. Hein. Même si on parle que de dizaines d'euros euh, à chaque fois, euh, ben c'est déjà, déjà beaucoup pour moi. Donc, dans la mesure du possible, j'essaye de tout faire avec les moyens du bord. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris deux trois trucs à ne pas faire. Salut Quand ils viennent tondre les parties communes du, du lotissement, ben très gentiment, c'est commencé à partir en couche chaude, euh, c'est-à-dire on met la main à l'intérieur, c'est très, très clairement chaud. Très clairement chaud. Moins chaud <rire> On va la mettre celle-là du coup. Un peu comme le suggère Olivier dans, dans sa vidéo, si ce n'est que je... Si ce n'est les deux laitues que j'ai mises bah, poussent à peu près normalement, comme, comme les cerises. <rire> Puisque j'ai l'impression quand même que au plus vite une plante monte en vrai, pff, je sais pas où je vais là. Les épinards euh, survivent mais continuent à se faire bouffer, puis ils font des fleuils. Des, des fleuils. J'ai l'impression que ça démarre pas trop mal, il y a même des trucs que je pensais qui étaient... Quoi C'est pas moi qui explique mal, c'est des autres qui sont cons